வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலை தூக்கும் போது அவணியில் தோன்றுவேன்னு பகவத்கீதையில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு பகவத்கீதையினுடைய மகிமை இன்றைக்கு பட்டி தொட்டி எல்லாம் பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பகவத்கீதை பற்றின ஒரு வகுப்பெடுக்கிறதுக்காக தான் நாகர்கோவில் வந்திருக்காங்க யூசுப் நிசான் அதுல என்ன விசேஷம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இஸ்லாமியரான யூசுப் நிசான் சார் பகவத்கீதை வகுப்பெடுக்கிறதா அதுல ஆச்சரியமான விஷயம் எப்படி இதுல ஆர்வம் வந்தது எப்படி இத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் பேச போறோம் வாழும் கலை மையம் சொல்லக்கூடிய ஆர்ட் ஆப் லிவிங்கினுடைய சர்வதேச ஆசிரியராகவும் இருக்காங்க யூசுப் நிசான் வணக்கம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இப்போ ஒரு இஸ்லாமியரான உங்களுக்கு பகவத்கீதை படிக்கிற வாய்ப்பு முதன் முதல்ல எப்ப கிடைச்சது சார் தேங்க்யூ சூப்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் உண்டாய் லைஃப்பில் கொஞ்சம் இயர்ஸ் முன்னாடி ஞா திருஷூர் ஒரு ப்ரோக்ராமில் போய் அப்போ அவட ஒரு வீட்டில் ஸ்டேஜ் ஸ்டே செய்யும் ஆ சமயத்து அவர் எனக்கு முறி தந்து தாமசிக்கானாயிட்டு பின்னீடான ஞான் அறியது ஆ முறியில் ஒரு சூசைடு நடந்த முறியான அவர் அவரோட வைஃபும் ரெண்டு குட்டிகளும் பாய்சன் கழிச்சிட்டு சூசைட் செய்து ஆ முறி எனக்கு தாமசிக்கா தர அந்த வீட்டில் தான் நீங்கள் அந்த வீட்டில் ஞான் தாமசிக்கான ஆ பெட் ஞான் தாம் கிடக்காம போன பெட்டிலான அவர் சூசைட் செய்து மரிச்சது அப்போ ஆ பெட் முதல்ல தெரியாது முதல்ல தெரியாது பின்னீடு அதான் தெரிஞ்சது அப்போ பின்னீடு அதை அறிஞ்சப்போ எனக்கு பயங்கர ஷாக்காயி அப்போ ஞான் இங்கே ராத்திரி கிடக்கும்போ ஈ எந்த மைண்டில் முழுவதும் ஈ தாட்ஸ் வரா தொடங்கி பயங்கர டிஸ்டர்பிங் தாட்ஸ் வரா தொடங்கி குட்டிகளில் ஃபோட்டோ உண்டு அவடே வைஃபின்ற ஃபோட்டோ உண்டு அப்போ குட்டிகளில் டாய்ஸ் ஒக்கே முறையில் இருப்பண்டு அப்போ எனக்கு தோணி ஈ முறையில் பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் எனக்கு ஃபீல் ചെയ്തു ஆவசியமில்லாத குறை தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரா தொடங்கி എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർ ലാസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചത് സൂയിസൈഡ് പോണേ മുമ്പേ അവർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സംസാരിച്ചത് ഏ അവർ ജ്യൂസിലാണ് വിഷം കലക്കിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ആ മുറിയിൽ അപ്പൊ രാത്രി ഇങ്ങനെ സമയം ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പോവാണ് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ഉറക്കം വരുന്നേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് സമയം കളയാന്ന് ചോദിച്ചു ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ മൊബൈലിൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ മുന്നാടി അപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് മൊബൈലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ഒരു ഉൾഗ്രാമമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഒരു ഷെൽഫിൽ ഒരു ഒരു തടിച്ച ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആ ഭഗവത്ഗീത കയ്യിൽ എടുക്കുന്നത് ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഭഗവത്ഗീത ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചാണ് ടൈം പാസ് മാത്രമല്ല ഭയം കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മൈൻഡിനെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ അതെടുത്ത് തുറക്കുന്നു പക്ഷെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് മുതൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചു ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് പേര് മരിച്ച ബെഡിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവത്ഗീത അപ്പൊ അവർ അപ്പോഴാണ് അവരറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവര് തൊട്ട് അന്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമല്ല ഒരു ധൈര്യം കറേജ് വന്ന് പീസ്ഫുൾ ആയി മൈൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാന് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു പിന്നെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യണം ട്രെയിനിൽ ഇത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉമ്മ വാതിൽ ഉറക്കാണ് അപ്പൊ കയ്യിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവത്ഗീത നീ എന്താ ഭഗവത്ഗീത ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ ദിസ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ് ദിസ് നോളജ് എനിക്ക് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഭഗവത്ഗീത അത് ആ ഒരു അത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ പീസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് സാധിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ദിസ് ഹാസ് ദ പവർ ടു കൺവേർട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോ
പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കോട്ട്സും എക്സാമ്പിൾസും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ അതെ അതെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയി ഭഗവത്ഗീത കാരണം പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും പക്ഷെ നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ യങ് ഏജ് വെരി യങ് ഏജ് അതെ അതെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അതോ എത്ര യങ് ഏജിൽ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്ര നേരത്തെ കോൺഫിഡൻസ് വരും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ വന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിങ്ങ് ഉങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇത് വന്ന് രൊമ്പ പിടിച്ചിരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ വന്ന് നിറയെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കിടച്ചത് ധൈര്യം കിടച്ചത് എല്ലാമേ കിടച്ചു ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ എന്താ പറയാ ടെമ്പററി മോട്ടിവേഷൻ ടെമ്പററി ഇൻസ്പിറേഷൻ രൊമ്പ പൈസ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് ആ എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷനും അങ്ങനെ കിട്ടുപോകും അത് ടെമ്പററി വെരി വെരി ടെമ്പററി പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയല്ല അത് ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദാറ്റ് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ മോട്ടിവേഷനും ലാഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലൈഫ് ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്രയും വലിയ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ഐ വൈ ഷുഡ് ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പിന്നെ ഗുരുജിയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചു ഗുരുജി ബ്ലസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് അതായത് യു എ ഇ ബഹറൈൻ അത് എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും എന്റെ റിലീജിയൻ ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇസ്ലാം ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ അവർ ആദ്യം വരും പിന്നെ അവർ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദൻ ഐ ദൈവിൽ കണ്ടിന്യൂ സാർ ഇപ്പോൾ നബികൾ നായകം വന്ന് ഷൽ അവങ്ങ വന്ന് കിട്ടത്തട്ട തൃക്കുറാൻ തൃക്കുറാനും ഒരു നല്ല ഒരു പുനിതമാണ് ഒരു നൂക്കല്ലോ രണ്ടുമേ ഇപ്പൊ നീ വാസിക്കുന്ന പഴക്കം ഇരിക്ക അത് എപ്പോഴും പാക്കി ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന മാതിരി തിരുക്കുറാനും ഇപ്പോൾ വാസിക്കുന്നില്ലേ അന്ത മാതിരി ഇരിക്ക തിരുക്കുറാൻ ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ തിരുക്കുറ കോട്ട്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഡീപ്പ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഭഗവത്ഗീതയില് ഉങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച ഒരു ശ്ലോകം പോലും നമുക്ക് അത് വേണ്ട വെക്കാനോ അത് എഫക്ട് കുറവെന്ന് പറയാനോ പറ്റില്ല എവ്രി ശ്ലോക ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഒന്നുപോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാർ ഇപ്പൊ അടുത്ത തലമുറയിൽ യങ്സ്റ്റർ ജനറേഷൻ ഫുള്ളാവേ സെൽഫോണ് യൂട്യൂബ് അന്ത മാതിരിയാണ് ഒരു ഉലകത്തുക്കുള്ള പോയിട്ട് അവങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഏ അവസ്യം എതിനാള പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്കിരിക്കുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽഫോൺ അഡിക്ഷൻ കാരണം ആൾക്കാർ മൈ മൈൻഡ് വളരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാനോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനോ ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലേണിംഗ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കാനും കാമാക്കാനും ആ ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ പ്രാക്ടീസ് അതിപ്പോൾ ഒരു നോളജ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കാമാക്കാനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ട് ഓഫ് ലിങ്ങിന്റെ ഈ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ് പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ അത് അതും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയത് ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്സും ഈ നോളജും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിയറാണ് യൂസഫ് നിസാൻ സാർ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വകുപ്പെടുക്കുന്നത് ഉങ്ങൾ ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് പണ്ടാങ്ക് അതെ പറ്റി ചോദിച്ചു എന്നെ എന്നെ മാരീഡ് ടു എ ഹിന്ദു 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 ലേഡി അപ്പോ വൈഫ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് നാച്ചുറലി ഉങ്ങ ഉമ്മ 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 ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉമ്മ